Hola a todos, mi nombre es Ricardo Pardo, soy el director del Voice Partner Program para Latinoamérica y queremos hoy darle una mirada a lo que es comunicaciones unificadas y la propuesta de telefonía IP de Microsoft en el mercado. La idea es que vean un poco de lo que es la oferta de Microsoft en el mercado de la IP Telephony y que vean hacia dónde vamos en esta tecnología. La agenda para el día de hoy son cinco temas, vamos a hacer una introducción, luego vamos a ver un poco de lo, de lo que es la evolución de la telefonía, después de ello la transición de la telefonía TDM a la telefonía IP porque allí se convierte en software y es donde Microsoft ve una ventana de entrada y luego de ello la evolución hacia las comunicaciones unificadas. Seguido, vamos a ver la propuesta de valor y una demo de lo que es el producto de Microsoft en toda su funcionalidad y por último, servicios e interfaces. A manera de introducción, este es el cuadrante mágico de Garner de comunicaciones unificadas del año 2006, donde nos va muy bien. En el 2007 somos líderes, en el 2008 volvemos a ser líderes y nuevamente en el 2009. Así que si por cuatro años seguidos hemos sido líderes en el mercado y por cuatro años seguidos Garner nos ha evaluado como la mejor opción, algo tenemos que estar haciendo bien donde los últimos, durante los últimos cuatro años. Cosas importantes a tener en cuenta o a resaltar acá. Primero, aquí hay fabricantes de datos y hay fabricantes de voz dentro del cuadrante. Lo cual quiere decir que algunos fabricantes deciden hacer todo solos de manera independiente y competir en el mercado y algunos otros fabricantes deciden irse en alianza en conjunto con otros. Cuando se habla de comunicaciones unificadas, siempre se está hablando de la unión del mundo de los datos con el mundo de la voz. Esto quiere decir que algunos fabricantes como SAP o algunos fabricantes como IBM buscan de fabricantes de telefonía la unificación a ese mundo de voz o en el caso de Microsoft nosotros competimos de manera independiente. Microsoft hace su propio sistema de telefonía IP y obviamente Microsoft hace todo lo que es la capa de aplicación o el escritorio e integra su propio PBX en IP con su propia aplicación y genera un único entorno de comunicaciones unificadas. Esto debido a que en el 2005, cuando Microsoft lanzó el Live Communication Server 2005, trató de buscar aliados para tener esa unificación que buscan los clientes hoy en día en el escritorio la cual no tuvo acogida en el mercado, cada quien decidió competir de manera independiente y por ende Microsoft responde en el año 2005 con su propio sistema de telefonía o con su primer sistema de voz llamado el Office Communication Server 2007. Así como Microsoft no tiene las puntas o los extremos, que son los gateways y los teléfonos, busca aliados. Aliados que hagan gateways como AudioCodes, Dialogic y NetQuintum y aliados que hagan teléfonos como... Plantronics como Polycom o como el mismo Jabra, pero el corazón o la inteligencia de la solución que es el software sigue siendo elaborado por Microsoft. En el caso de los competidores más aguerridos que tenemos, como el caso de Avaya, como el caso de Cisco, ellos tienen lo que es el hardware, pero no tienen en sí el software. Entonces cada vez más y más hacen adquisiciones de compañías de software para en el nodo central poder ampliar el offering y cada vez unificar más servicios bajo una sola interfaz. Una misma arquitectura, un mismo mercado, un mismo target al que todos le apuntamos, pero en esencia son ofertas similares las cuales queremos diferenciar a lo largo de esta presentación.